Hola gente, ¿cómo estáis de nuevo? Eh, esta voy a hacer un react del Want to Dead que se enseñó ahora mismo un trailer hace escasas horas. Me parece que lo he visto aquí en Twitter exactamente, hace ya 3, 23 horas, hace ya sí, cosa de un día. Want to Dead está, se anunció originalmente un trailer, es un único trailer. Me parece que solo se llaman dos. El primero ya lo he visto, pero el segundo todavía no. Es un juego creado por los, de los mismos creadores de Ninja Gaiden. Dead or Alive y Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. No sé yo este último que tiene de importante ¿no? para nombrarlo en la lista de juegos de los creadores de tal juego. Quizá tiene más relevancia Ninja Gaiden y Dead or Alive por saber, un juego, saber hacer juegos hack and class y juegos de lucha. Pero bueno, el, el vídeo principal, el primero que se enseñó, a ver un segundo, que se enseñó fue directamente en hace cinco meses aproximadamente. Y se anunció para fecha de lanzamiento este 2022. Que lo tuve que ver de ese vídeo original, tuve que verlo y caí en la cuenta que es para 2022. Bueno, estamos directamente a... para 2022 estamos a marzo, ¿vale? Puede caer todavía fecha de lanzamiento, pero era una pre alfa que a saber cuánto llevan de progreso y sepa Dios hasta cuándo. El estudio de desarrollo me parece que es 120. Bueno, así se hace llamar. En cualquier caso, vamos a ver esto de aquí que acaba de salir hace un día y. Bueno, 23 horas y vamos para allá. A ver qué nos cuenta. Ese es el estudio. 1121 o oh, Soleil. Bueno, eso ya no lo sé qué es. Voy a subirme un vídeo. O sea, un... Esto, es un volumen. Esa es la protagonista, muy bien. Eso me. No se ha apropiado las ejecuciones, muy bien. Esto recuerda inevitablemente al. ¿Cómo se llama el juego este de Tomoyo de Itagaki? El que hizo de. Que tenía ese rollo de katanas. Shooter. Oh, me gustan esos movimientos. Dynamite Action Uh, esa patada me gusta Hostia, hostia ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, ahora lo vuelvo a repetir Satisfacción total ponía Wanted Death Para el 2022, pero todavía no hay ni, ni día ni mes. Le dieron los, en los huevos. A ver un segundito. Vale, pues voy a verlo de nuevo. A, a analizar unas pequeñas partes del vídeo. ¿Cómo se llamaba este juego? El, el, el Devil's Third. El Devil Third, que tuvo un tráiler muy distinto a cuando salió el juego final, que luego se metió un ostión por sacar una Wii U, que luego sacaron un multiplayer por separado que no vendió, no consiguió, no se consiguió avanzar. Y al final, pues eso. Recuerda inevitablemente también eso, pero vaya. Es que tiene, no sé, tiene buena pinta. Si hacen bien la satisfacción de meter catanazos, los, se puede conviar. Mola. Bastante sangriento, recuerda a Ninja Gaiden. Sí, señor. Quiero ver momentos de, de, de golpes, ejecuciones. Fatal Attraction. O sea, la ejecución esa. Ahí como que le dispara, no sé, me parece muy raro. No, pero me gusta, lo que estoy viendo me gusta. Want to death. Vale. O qué cosa más que contar, la verdad es que tiene muy buena pinta. Columpeándose ahí de. Pff, dos, las fechas quieren caer en la cuenta que es 2022 de nuevo. A ver esto de aquí, Official Valentine's Day. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es otra cosa? 14 de febrero. Este es trailer, en serio. Hostia, que no me había dado cuenta. Pues voy a mirarlo ya de paso. Coño. Este es más antiguo. Te habrá un mes o dos meses de relación, pero bueno. Me da igual. Hace poquito. 
unknown strike team attack Dower Synthetics. Soleil, ese es el estudio de desarrollo. A esa parte tiene menos mejor pinta. Guns or blades. Tú decides. ¿Qué cojones? Third person gold fest. Oh, hay, hay ejecuciones que me flipan, eh. Aquí se está viendo con un poquito más de detalle. Su coleta de caballo es. Eh, te posee. In in increíble sistema de desmermamientos. Esa mierda. Lleva el brazo izquierdo biónico, ¿no? Sí, 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 sí. Be our Valentine, Siguen con mu eh, mucha hincapié que es el 2022. Yo no estaría tan seguro, pero bueno, no sé, parece que quiere ojos, boca, nariz y cara, ¿sabes? Te parece que tiene pies y cabeza el proyecto, así que bueno, le voy a seguir la pista. Poco más que añadir, tiene buena pinta, la verdad, fíjate tú, perdón. No estoy de aquí, no lo había perdido de vista. Mira, dos pájaros de un tiro, perfecto. ¿Qué más puedo decir? Ya está. Los eh, Hack and Slash... Eh, si lo hacen los creadores de Ninja Gaiden, Tetrola y Extreme Beach Volleyball, en ese esquema, quiero pensar de que son gente antiguamente de Team Ninja, porque el Extreme Beach Volleyball mencionan especialmente el 1, no dicen el Extreme Beach Volleyball 2, porque la saga Extreme Beach Volleyball ya está en formato free to play en PC allí en Japón, así que supongo que son gente veterana, de la que se quedó con Ninja Gaiden Black. Dead or Alive 3, Dead or Alive 2, o quizás hasta el 4, no lo sé exactamente, pero bueno, una lástima, hubiera estado guapo que esto hubiera estado Itagaki junto con esta misma gente, porque ese hombre me parece que sin eh, Itagaki, sin Team Ninja desde entonces, Dead or Alive he perdido rumbo, Ninja Gaiden ya ni se le menciona ni se le espera, este es un resurgir de una manera distinta, espero que no le pase como Devil's Third, que también tenía una pinta, es un esquema parecido a esto, shooter en tercera persona, violencia con katanas y tal, Ojalá no caiga en lo mismo, pero yo tengo muchas ganas. Como siempre, gente, muchísimas gracias por estar ahí atrás y nos vemos hasta la próxima.